नमस्कार स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी आज क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पोएम जो बहुत रेलेवेंट है और इसका हमारे और आपके जीवन से सोसाइटी से और हर समाज से इकोसिस्टम से बहुत गहरा संबंध है और ये है ऑन द ऑन किलिंग अ ट्री और ये पाठ पढ़ाने के लिए ये पोएम समझाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं उनका आप सभी से परिचय करवा देते हैं हमारे साथ हैं शिवानी परासर मैम जो कि फॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आर आई एच में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच सर और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये इंटरेक्टिव लाइव सेशन है और इसमें आप भी भाग ले सकते हैं आप भाग कैसे ले सकते हैं आप अपने प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं यू कैन राइट इस ऑन और ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर हम आपको बता दें डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसके अलावा ई एड्रेस भी आप नोट कर सकते हैं जो है डी तो इन मीडियम से आप हम तक पहुँच सकते हैं और हमें अपनी क्वेरीज हमसे हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और इस कार्यक्रम के संबंध में इस विषय के संबंध में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं तो शुरुआत करें मैम सबसे पहले आप रिसाइड करेंगे मुझे लगता है पोएम सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ डू यू थिंक द नेचर और द प्लांट्स इफ इम्पैक्ट आर लाइफ फिजिकली एंड इमोशनली Uh, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो निश्चित तौर पर जब हम uh, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इमोशन की बात अगर हम करें तो इमोशनली जब हम बहुत उदास होते हैं और कभी हम uh, पार्क में जाते हैं या uh, अच्छे हरे भरे पेड़ों और खिले हुए फूलों के बीच में जाते हैं तो निश्चित रूप से इमोशनली हम अच्छा फील करते हैं और जहाँ तक बात फिज़िकली की है तो हमारी जो सांसें चल रही हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ये पेड़ जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्यूटली एंड देर आर मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ द प्लान्स इज वेल दैट वी हैव स्टड सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू रीड दिस पोम विद यू ओके सो डियर लर्नर्स द पोम इज इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट it has grown slowly consuming the earth rising out of it feeding upon its crust absorbing years of sunlight air water and out of its leprous hide sprouting leaves so hack and chop but this alone won't do it not so much pain will do it the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs miniature boughs which if unchecked will expand again to the former size okay uh, no the root is to be pulled out out of the anchoring earth it is to be robed tied and pulled out snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed the source white and wet the most sensitive hidden for years inside the earth then the matter of scorching and choking in sun and air browning hardening twisting withering and then it is done so i would like to bring the focus on the very first tense of this particular poem that is it takes much time to kill a tree not a simple jab of the knife will do it the poet here wants to bring into the focus that it is a very complex and a very time consuming job to kill a tree please understand the uh, the particular title of this poem is on killing a tree it is not speaking about on cutting the tree so when when the killing part is concerned you will see that ki here the poet want to focus on completely ending the life of the tree which is not that easy not a simple jab of the knife the here the metaphorically, uh, metaphorically the poet is st- uh, want to convey the attempt the futile attempt of killing the tree when the x blade slits the bark of the tree it won't really make much of the difference to the tree 
It has grown slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust. When the slowly consuming the earth is concerned, the poet wants to convey that you know the roots of the this particular tree is there they have absorbed the nutrients from the soil we all know that soil the earth is where from where the trees take up all their nutri uh, nutrients rising out of it feeding upon its crust absorbing years of air water sunlight and out of its leprous height sprouting leaves you see when you uh, when you plant a little sapling it takes years to come and grow into a full bloom tree the life cycle it takes a lot of time and it consumes a lot of sunlight air and water and slowly and steadily it nurture itself into this one full bloomed tree so here the uh, you know the poet wants to establish that there is a very deep connection of the tree to the earth and out of its leprous hide sprouting leaves the hide means the skin which in terms of the poem is the bark of the tree when i'm talking about the bark of the tree the leprous means the damaged or the drugged part Le leprosy is basically a skin disease when in terms of a tree i can say it is the jo drugged bark of the tree the uh, poet wants to bring that into the notice the main theme of this particular paragraph if at all you will see is basically the sustenance and the resilience of the tree is highlighted shall we come to the second part of the uh, uh, poem it says so hack and chop but this alone won't do it not so much pain will do it the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs miniature boughs which if unchecked unchecked will expand again to the former size in this particular paragraph the poet is one a uh, wishing to convey that you know the mere hacking and chopping is very insufficient to kill the tree he is saying that you know it is a uh, speaking about the remarkable ability to recover from the uh, the slits that it got from the x blade the ability to recover from the damage and still continuing to grow and you will see in the second and the third line but this alone won't do it not so much pain will do it there is a repetition he is trying to focus ki irrespective of whatever adversity can come on to the stage of or on the face of the tree it will still be persisting on to growing itself i want to bring the focus of the bleeding bark will heal the resilience you see when you hurt yourself you bleed and in terms of uh, the plant or the tree i want to bring that the sap that comes out if at all you break a stem of this particular tree you will see a white milkish liquid that comes out from the tree branches it is the bleeding bark will heal it again what happens even if whatever slit you put it on it will still be resilient it will be sustaining itself and will be healing itself and growing again and from the close to the ground will rise curled green twigs miniature boughs miniature boughs are basically the new branches that sprouts from the damaged part which if unchecked will expand again to the former size so i want to bring this particular uh, your focus onto this particular act that during the time of winters dear children you must have seen that you know uh, people get their trees sorted or cut so uh, their dense branches cut down into the small pieces so that the sunlight can come directly to their home and they can absorb the warmth their houses can absorb the warmth and when the next winter approaches when the next winter comes the tree again itself sprout into this full bloom green dense tree itself so here the poet is saying exactly the same thing ki irrespective of what ever the circumstances irrespective of how many times you try to push forward your tree or you try to harm the tree in any way it will bring out or it will bloom very beautifully
and i want to go a little bit onto the note isn't this what something that we as a human should be learning from the trees that resilience that you know the healing property of the tree i want to bring in ki no matter on the face of whatever adversity it should uh, comes in our life we should be standing tall resilient and enduring ourselves in the difficult times and growing or evolving ourselves into this beautiful human coming to the next paragraph it says no the root is to be pulled out out of the anchoring earth it is to be roped tied and pulled out snapped out so you will see or focus over here that there is no use of a full stop the poetic device over here is enjambment where you know it is talking about the essence of urgency or determination here the lines of this paragraph are following without a pause so it is talking about the intensity of the line it is saying that you know ki if at all you want to really kill a tree what you are really supposed to do is to pull it out to unroot it to uproot it from the ground the root is to be pulled out out of the anchoring earth the anchoring earth is also again speaking about such deep connection with the earth the roots are anchoring this particular tree within the soil and to our surprise not to be of our surprise it is the beautiful part you know the roots are the basic support system of any tree and pulled out snapped out you see over here ki the, the focus is on a very forceful ex, uh, extraction it is highlighting the drastic and the challenging task or steps required to kill a tree or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed the source white and wet the most sensitive hidden for years inside the earth. see the theme of this particular stanza is highlighting the consequences of uprooting the tree exposing the vulnerable source of the tree when you pull that particular tree out from the from the crust of the earth it is talking about you know the earth cave so the uh, the particular area the roots have covered within the earth when you uproot it of course it will create a cavity within the earth or within the ground that is what known as the earth cave the source white and wet talking about the exposing the vulnerability when this uh, this particular tree is uprooted you know it exposes its root which is the source or which is the igniting energy from where it absorb all the nutrients all the uh, joy, you know the desired water for its own growth and when this particular source is exposed the vulnerable part of this particular plant is exposed it is white and wet why it is white it is white because you know it uh, it was never exposed to the sun it was never dry and wet because it was taking or absorbing the water from the ground the most sensitive hidden for years inside the earth since of course we all know that ki we always jay uh, when a plant is jay sapled in the earth you know it start growing deep inside the earth with with its root and the root stays remain inside the earth it also if it all i compare it with the human tendencies it talks about you know even the mightiest of the entities have their vulnerable side because you know the roots are the vulnerabilities of the plant if it all the roots will die the plant will die every every human has irrespective of their size irrespective of their calibers or whoever they have whoever they are they all have a vulnerable aspect just like the tree coming to the next tensa which is joy talking about the culmination of the tree's destruction it is depicting then the matter of uh, scorching and choking in sun and air browning hardening twisting withering and then it is done 
and dear students it is talking about the gradual decay of this particular tree it is talking about that after so many efforts after a lot of time bringing the vulnerability out of this particular tree that is when it will start decaying and that is the gradual end of the tree it is saying that it is bringing the final stage and browning hardening twisting and withering it is the alliteration which is evocative these are the ev evocative effects which are uh, you know speaking of the inevitability of the tree's demise did you understand the poem sir definitely you like that uh, uh, bahut hi uh, keh sakte hain ki ek tarah se sensitive approach tha uh, poet ka jis tarah se kavita ke madhyam se is uh, ped ke mahatva ko samjhane ka prayas kiya gaya hai ki ek ped ko kaatna aasan nahi hai पेड़ दरअसल काटा नहीं जाता है उसे हम मार देते हैं तो बहुत ही संवेदनशीलता से बहुत सेंसिटिविटी से इस कविता को समझाने का प्रयास एब्सोल्यूटली लेट्स जस्ट गिव इट वन मोर रीडिंग सो दैट वी अंडरस्टैंड दिस पोम अगेन डेफिनेटली आई विल टेक द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स इट्स सेज इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट it has grown slowly consuming the earth rising out of it feeding upon its crust absorbing years of sunlight air water and out of its leprous hide sprouting leaves so hack and chop but this alone won't do it not so much pain will do it the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs miniature boughs which if unchecked will expand again to the former size no the root is to be pulled out out of the anchoring earth it is to be roped tied and pulled out snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed the source white and wet the most sensitive hidden for years inside the earth then the matter of scorching and choking in sun and air browning hardening twisting and withering and then it is done so my dear readers i want to leave this session to you with this particular question that imagine that you are the tree in this particular poem and had these aspects that which the poet has told spoken about in this poem so how you would have felt what what would have been your emotions and another thing is why do you think this particular po poet has emphasized on how to kill a tree and i want to bring your focus that you know the plants are the source of our energy as well and i want you to take care of one plant daily water them or just see a plant grow definitely so एक पौधे के माध्यम से पूरे जो एटमोस पर्यावरण है हम कह सकते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम का मैसेज कन्वे करने का प्रयास इस पोम में रहा और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम क्लाइमेट को लेकर के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस बदल रही हैं और क्लाइमेटिक सिचुएशंस बदल रही हैं वेदर की एक्सट्रीम वेदर के एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं और इसकी वजह से सीधे तौर पर ह्यूमन uh, सिविलाइजेशन पर या फिर पूरे इकोसिस्टम uh, पर बहुत बड़ा असर पड़ता है एब्सल्यूटली सर एंड नॉट ओनली दिस यू वुड आई वुड वांट टू ब्रिंग योर फोकस दैट जीव पटेल हु इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम ही इज अ फिजिशियन ही इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड ही इज आल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड ही हैज रिटन दिस पोएम फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंट टू ब्रिंग द सेंसिटिविटी विद इन आवर पीपल विद इन द सिटीजन्स टुवर्ड्स द एनवायरमेंट जी और इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्लोब का टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ रहा है और हर साल जो ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और आने वाले समय में जो लाइफ को थ्रेट है जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं 
वो और बढ़ सकता है ग्लेशियर्स का पिघलना समुद्र की आ, समुद्र के जल स्तरों में बढ़ोतरी होना जो दुनिया भर में समुद्र हैं सी आ, या ओशंस हैं इनका जल स्तर का बढ़ना और हर दिन का टेम्परेचर का ग्रेजुअल इंक्रीज़ होना इससे जीवन के लिए बहुत लगातार चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे और ऐसे में हम आते हैं उस तरफ जो हमें सूरज की उस गर्मी से सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है वो जोन लेयर और वो जोन लेयर को प्रोटेक्ट करता है या उसको स्ट्रेंथन करता है ग्रीनरी करती है उसको एब्सोल्युटली सर विद दिस वी आर डन विद टुडेस पोम सर यस एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द पोम नाइसली जी तो आ, हम आप सभी से विदा लें उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारी आज की मेहमान का आज की एक्सपर्ट का शिवानी पारासर मैम हमारे साथ जुड़ी थी फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर आर आई अजमेर मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच इट वाज अ प्लेशर सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के साथ इस पोम को इतनी अच्छी तरह से शेयर करने के लिए इसके महत्व को समझाने के लिए इसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए और दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं ये एजुकेशन और शिक्षा और जागरूकता के जो कार्यक्रम हैं वो लगातार आप ये विद्या के साथ देखते रहते हैं और आप सभी हमेशा जुड़े हुए हैं लेकिन और हर बार हर सेशन में हम आपको बताते हैं पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सूचनाएं तो अगर अब तक आपने पाठ्य पुस्तकें नहीं ली हैं और आपने मिस की है ये इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत आपकी पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किए गए हैं बदलाव किए गए हैं सो ये अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि वो पाठ्य पुस्तक जो बदल गई है जिसमें नए पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं वो आप तक पहुँचे उसके लिए आपको करना ये है कि आप अलग अलग माध्यमों से इन इन्हें प्राप्त कर सकते हैं कौन से माध्यम हैं हम आपको बता देते हैं एन के सेल्स काउंटर्स दिल्ली और अहमदाबाद बेंगलुरु कोलकाता गुवाहाटी में अवेलेबल हैं जहां से अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें आप प्राप्त कर सकते हैं और ये पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने के लिए सेल्स काउंटर्स आपको सप्ताह के सातों दिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम के छः बजे के बीच उपलब्ध रहेंगे इनसे इन जगहों से आप प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके पुस्तकें अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी विकल्प चुन सकते हैं और ये है हमारी वेबसाइट एन इसके अलावा ऑनलाइन वर्जन यानी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है आप डाउनलोड कर सकते हैं एन ई पाठशाला और दीक्षा की वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से तो इसी सूचना के साथ आप सभी से मैं चाहूँगा आज का सत्र यहीं समाप्त करने के लिए अनुमति लेकिन आप लगातार जुड़े रहिए एन के इस शिक्षा और जागरूकता के प्लेटफॉर्म ई विद्या के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार